me encuentro en Huehuetenango, Guatemala y siendo las 6 de la mañana del día 9 de junio del año 2023 eh, inicia una búsqueda de eh, los padres que nosotros le llamamos inalcanzables y que participarán si todo va bien en el programa de reunificación familiar espero tener eh, buenas noticias y éxitos cuando un padre llegó sin el niño a la casa, creó una desintegración familiar bien fuerte. Y eso es muy difícil. Las cicatrices de la separación van a durar para toda la vida para los niños y los padres. Cómo funciona es como hay un nombre en una lista. En el inicio, alguien le intenta a llamar para decir que hay un proceso para regresar a los Estados Unidos. Ya se hemos entendido los casos más difíciles por esos, you know, casi cinco años para buscar. Entonces, que llega a nosotros en, en los Estados Unidos el, la información y nuestro equipo legal en, organizan y um, designa la búsqueda a un defensor. Entonces, miran cuál es el defensor más, más cerca, quizás donde pensamos está el padre. Los defensores son detectivos, están tratando en todos los medios. Entonces, a veces hay un teléfono. Si no, están buscando partidos de nacimiento para buscar los pueblos, las aldeas donde, o municipios donde empezar, o también redes sociales seguro. Ellos han encontrado gente por redes sociales. Hay zonas que están con mucho nar narcotráfico, eso también presenta un montón de problemas de seguridad. Otros desafíos como el clima, había dos huracanes, Iota y Eta. Luego siempre un desafío es um, accesibilidad. A veces esas comunidades son muy, muy reiterados y muy difícil a uh, llegar y alg algunas veces ni tienen carreteras. Es completamente diferente caso a caso, ¿no? Si tienen una dirección, boom, directamente a la casa. Si no es tan directo, quizás tienen una, un pueblo, van al pueblo y van a la bodega para preguntar si conocen a este fulano tal. Si no, va a la iglesia, empieza así poco a poco y puede ser que alguien dice, oh, sí, lo conozco, pero no, no está por aquí, pero allá está su primo. Eh, allá al fondo, en todas esas montañas, están los municipios de San Juan Iscoy, San Pedro Soloma, Santa Eulalia y muchos otros municipios del área norte de Huehuetenango. Y justo por ahí es donde se encuentran viviendo muchos de los padres que buscamos. A estas alturas llevo ya eh, cuatro horas y media de viaje. Y para ganar la confianza es súper difícil porque además no solo es para llegar al padre, pero cuando llega el padre, el padre dice yo no tengo ninguna confianza en el gobierno de los Estados Unidos. Quito a mi hijo porque me está ofreciendo para que pueda regresar a los Estados Unidos. Eso no debe ser un chiste, no es posible. Ha sido un, lo más triste que me ha pasado en la vida. Me separaron de mis niños. Entonces para ganar la confianza del padre para decir que eso es real, eso es una oferta real, es, es muy serio y puedes estar, regresar y estar reunificado en los Estados Unidos por solo tres años. Ahorita solo que están ofreciendo es un parol por tres años, no es estatus per permanente. Si no tiene estatus permanente, no pueden estar permanente en los Estados Unidos, ¿Qué es posible? Es posible que van a ser reseparados. 
van a ser posible que no ganen su caso de inmigración y tienen que tomar una decisión otra vez si van a dejar los niños y regresar o van a regresar como todo también es completa. Luego de realizar la visita, se estableció que el padre no se encuentra aquí. Ya no se pudo avanzar más con el caso por el momento y se tiene un número de teléfono para continuar seguimiento vía telefónica. Y ya regresando a casa, después de una jornada casi de 12 horas ahí en una búsqueda, pero contento por los resultados y, y es todo un gusto estar apoyando en estos casos de reunificación familiar. El gobierno de Biden está apoyando a las familias. Hay una registración, sistema de registración, y OIM, Organización Internacional de Inmigración, están pagando el boleto para que las familias puedan regresar. Eso es lo único que les he de decir, que me siento muy feliz. No tengo palabras para expresar esto. Este reencuentro con mi, con mi familia, con mis hijas, con mi esposa. Eh, ha sido un tiempo muy, muy difícil. Yo creo que hay una alegría muy, muy fuerte. Y luego es difícil porque de repente están en otro país. Los niños han crecido, ya están comiendo hamburguesas, están hablando inglés, están navegando. Todo el mundo que es sus padres, que, que seguía como muy dolidos por años you know, en, en su país de origen, no tiene ni idea cómo navegar. No habla el idioma, no, no tiene trabajo todavía. La madre o el padre que llega tiene que completamente reorientar a un nuevo país y nueva situación. Con niños que después de los primeros momentos de alegría, todavía pueden ser enojados, dolidos. No es como perfecto cuando hay reunificación. Reunificación es el primer paso. ¿No? Los efectos en los niños de angustia, sin poder dormir, violencia, nervios, un montón de cosas los niños tienen que superar y para curarse de sufrir algo así tan extremo es, es difícil de superar. Now I, I get to see him 